কবর লাইগা কি করছি গো সবাই যেদিন আপনারে আমার চার জনে কান দেব মসজিদের এই স্টিলের খাটে সবাই তোমার এই কান্দনটা শুধু তোমার আমার এই যুগে নয় হাসান হুসাইন কেঁদে ছিল বিশ্বনবী যখন বিদায় নিয়ে যাবে হাসান ভুগির উপরে উঠছে নানু যদি তোমার যাইতে হয় আমার চোখের পানি দিয়ে সব তোমার বুঝাই নানু আমাদের আর কোন ক্ষুদা নাই তোমার চেহারার মধ্যে আল্লাহ এত মতো দান করেছেন নানু আল্লাহ তোমার পাঠাইছি বসির মুনিরা তুমি এত আলো গো নানু অন্ধকার ঘরের বাদ যখনই বিশ্বনবী আমার ঘরে তাহার যুদ্ধের জন্য রেডি হইত আমার ঘরে তৈল না থাকতে টেনশন করতাম আমার নবীর চেহারার নূর দিয়ে চেহারার আলো দিয়ে আমার আলোকময় করতাম ঘরে ঢুকলে সব ক্ষুদা নিবারণ হয়ে যাই জন্মের পরে নানির বাড়ি বড় হয়েছিস নানাটা চলে যাচ্ছে বাচ্চাটা নানার কাপড়ের কাপড়ে এইভাবে জড়াই ধরে বলে আমার নানারে আমার নানারে আমি ফিরিজ বলে সাত বছরের বাচ্চার কান্না দেখে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেক মানুষ ইঞ্জিনিয়ার কেঁদেছিল বাবা এ আমার বাইতে সুযোগের মুসল্লি ভাইরা আমার মাওলার কাছে চোখের পানি চাইতে দামি আগামীকাল যদি আমার জীবনে সাত দিন হয়ে যায় ছোট্ট নাতিটা কাব্য নানু ভাই কালকে কার সাথে মসজিদে যাব কার সাথে বাজারে যাব তুমি আমার কোথায় রাইকা গেলাম কেউ তোমার ধরে রাখতে পারবে না যাই 
আল্লাহ রাডি কত সুন্দর কথা বলে সঙ্গে কে সঙ্গে তোমার আল্লাহ বন্ধু ভুলে গেছো তাই বললে দিন আমান আল্লাহ করলে সেই কথাই বলে বান্দারে मातारे দুনিয়ার সবাই তোরে রাইকা বাসায় যাই আর আমি ঘুমামে ফ্যান সাইরে এসে সারিয়া আমি মাওলা কিন্তু তোরে কবরে একা রাইকা যাবো না যদি তুই আমার দুনিয়ার থেকে বন্ধু বানাই নিয়ে আসোস ও আমার মুসল্লি বাইরা তুই ফুটা পানি যাবার মাওলার বুঝাই मृत्यूर जो ग्रांति नहीं बंधु ना बनाया सामने बाबार गए लागे पूरा साथी टा मेर गाय जहां नाम रास्ता निजे क्या बाप बैसे थकते माँ बाबा दिखे भलो नजरे तक कथा कर सबा बस पोल कथा कहना लालन पालन कर खबर मन रखो तुम जमने खबर दौना तुम सन्तान एक दिन तुम खबर नबाबी घरे आगी बापर रूम जो तुम बाबार खेदमत ना कर तलाक दिए दाओ मार खेत मत कर मेरा 
হুজুর এক ছেলে দুই মেয়ে আচ্ছা তুমি আমার কথার উত্তর দাও তোমার ছেলে মেয়ে তোমার কাছে কে প্রিয় হুজুর অনেক প্রিয় তোমার মার কাছে তুমি প্রিয় ছিল যে তোমার মার কাছে তুমি প্রিয় হও তোমার বাচ্চা যদি তোমার কাছে প্রিয় হয় তোমার জনম কিনে মার কাছে তুমি এখনো প্রিয় অতএব মার চাইতে বড় প্রিয় বউ হতে পারে না मायर कल মায়েরে যখন ফেলাই ছুঁয়ে যায় জর সাহেব গাড়ির দিকে নামায় দেয় মা গাড়ির ঝর সাথে সারা পৃথিবীতে তোমরা দেখেছো ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গেছে যখন ফেসবুক রে সাংবাদিকরা যে ধরছে সাংবাদিক যখন বলেছে পুলিশ বলেছে আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা হোক মা বলে না আমার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করো না আমার ছেলের কোন দোষ না আমার বোর দোষ নামাজ পড়ে কি হবে হাজিয়ে গাজিয়ে নামাজি কি হবে নামাজ পড়ে কোন নামাজ আসমানে যাবে না যদি তোমার মা বাবার বোর তো তোমার অ্যাকাউন্টে থাকে কিসের তুমি বড় এবার আচ্ছালি দাবি করো যদি মা বাবার বোর তো তোমার অ্যাকাউন্টে জমা থাকে मायर पागल सन्तान बारो बस मा मारा गा के जीवन एक दिन एक टुकड़ा खबर दिए खेदमत करते তোমাদের যাদের আছে তোমরা হিরো জান্নাত তোমাদের হাতের মোটের মধ্যে বিবির কথায় মারে খরচ দিবা না এরকম চিন্তা বান্ধা মেন্টালিটি নষ্ট করে দাও দরকার হয় বিবি কি বুঝাইয়া শুনাইয়া মার খরচ দাও গোপনে দাও তোমার মায়ের বুঝতে দিও না মা তোমার আমি দিতে চাই না যারা চাকরি করেন গ্রামের বাড়ি মা বাবা থাকে গোপনে টাকা গুলো মা বাবার জন্য পাঠায় দিয়ে এখন সুন্দর ব্যবস্থা আছে বিকাশে সেকেন্ডের ভিতরে আপনার টাকা সেন্ড হয়ে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার সকলকে কবুল করুন মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করুন ভাই জানলে দামি খাট খাট দামি পালন ফেলাই চার জনের নিষ্ঠুরের মতো ফেলাই রেখে আসবে এই বৃষ্টি গতকালকে আমি নরসিংহ রায়পুর মাহাফিলে যে বলছিলাম যে বৃষ্টির ভিতরে আপনারা বসে আছেন এই হাজার হাজার মানুষ এই বৃষ্টি শাক কি আপনি যদি আজকে বৃষ্টির ভিতরে মারা যান কোন মানুষকে বৃষ্টির পানি হয়তো কবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত একটা পলিথিন বিছাইয়া কবরে যেন পানি না ঢুকে কবর দেওয়া শেষ আর কি কোন পলিথিন দিবে বিশ্বাসাদর দিবে কবরে সব পানিগুলো ফোটে ফোটে পানি নিংড়ে নিংড়ে আপনার কাপড়ের কাপড়টা ভিজে যাবে ভাই জন্য এটা হলো আমাদের জেন্দিগি এটা হলো আমাদের জেন্দিগি মৃত্যুর আগে যদি চোখটা বন্ধ করে যদি কম দেখি না মৃত্যুর পরে কি হবে আমার বিশ্ব নবী বলে মরার আগে যদি তুমি মরার একটা দৃশ্য নিয়ে যাইতে পারো মরার আগে যেমনি করে আমি মরে যাব এই কথাটা যদি তোমার অন্তরে থাকে অন্তত তুমি খারাপ কাজ করতে পারবে না कारो जन्न कबर जाना टुकड़ा सहबाग्राम कबर चिंता दारे मुस पकड़ते क्षुदार्तन बाबा डक डक गिले फेले 
কিন্তু ভাই বাচ্চা মহিলাদের ফেটে যেমনি গুইরে আমার দুধ এমন গড়াই কেন পেটে খাইলাম এমন লাগে কেন এই দিকে তো বললাম এই তুই আমার খাওয়াই সেটা কিসের দুধ কত ও ভাই আপনার আমার পেট তো ভেজাই লাগবে এগুলো যা দেন ফিনিশ হয়ে যায় সুদের টাকা দেন ঘুষের টাকা দেন মাইরের টাকা দেন যা দেন ফিনিশ ইন্নামাল ফিনিশ আর সাহাবিদের পেটটা তো পবিত্র এদের পেটে বেজাল কোনোদিনই সহ্য হইত না পেটে বলে দিতেছে আবু বকর কি দিল আমার মধ্যে গোলাম কয় না কয় না আবু বকর নামাজের ইমামতি করতে যায় ভালো লাগে না নামাজের ইমামতি দেয় রাইছে মজা লাগে না নামাজ পড়তে রুকু করতে যায় পেটের মধ্যে দৌড়ে দৌড়ি করে আবু বকর কয় না রে আমার কম্পিউটারে কইতেছে জিনিসটা ভালো না বেজালের জিনিস এদিকে আয় তো সত্য কথা কয় এটা কিসের দুধ এটা কিসের কুরমা বলে তো কুরমাটা তো হাদিয়ার কিন্তু আমি এই দুধটারে একজন একটু জার ভোগ দিছিলাম তদবির দিছিলাম আর একটা ভাই তার একজন আমার কিছু সৎকা দিছিল আমি দেখলাম আপনার ক্ষুদার যন্ত্রণা আপনি ঠিক থাকতে পারতাছেন না এই জন্য আমি আপনার গোলাম হইছি আমি না খাইয়া আপনার ওই সৎকার মালটা খাওয়াই বলছি আর বলে জলদি খাওয়াই সন্ত তাড়াতাড়ি পানি লইয়া কেন আন আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে চাই বমি হয় না এরপর আবু বকর বললেন বড় একটা খেজুরের ডাল নিয়ে আসো বলেন আমার হাতের আঙ্গুল গেলে বমি আসে না কারণ একটু হানি হচ্ছে নারীগুলো বের হয়ে আসবে আবু বকরের খাদ্যাম বলে বুঝুর এখন আর মনে হয় কোন পেটে কিছু নাই আপনি তো একটু পরে মারা যাবেন যেভাবে আপনি বমির সাথে রক্ত পড়তেছে আমি তার আবু বকর হয়ে কেমনে ভাইরা আমি আপনাদের কাছে বলি মৃত্যু যখন হইয়াই যাবে যার পেটটা পরিষ্কার তার ইবাদাত গুলা নির্ভেজাল যার ইবাদাত গুলা নির্ভেজাল আল্লাহর ভালোবাসাও তার জন্য নির্ভেজাল যার জিন্দিগি দেখাউন্টে নামাজ সুন্দর আছে ওর মতো বাদশা কেউ নাই আমাদের সমাজের দামি কারে মনে করি জানেন যার টাকা পয়সা আছে সম্পদ আছে যার শক্তি আছে তার মনে করি দামি আসলে দামি ওই লোকটা নয় ওই ব্যক্তি হলো দামি সাহাবিদের মতো দামি সম্পদের মালিক আপনি আর আমি কয় টাকার মালিক আবু বকরের চল্লিশটার উপরে খালি কাপড়ের দোকান ছিল জানেন সবাই তো জানেন কম বেশি এই হাতে সবাই জানেন বিশ্বনবী যুদ্ধে যাবে চান্দা ধরছে হাদিয়া চায় সাহাবিদের কাছে আপনারা এই যে আমি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ছেলে আপনাদের কাছে হাত পাচ্ছি আল্লাহ রাস্তায় যাইতে হইলে আপনারা খালি জানের বিনিময় জান্নাত পাবে না মালের বিনিময় জান্নাত পেতে হবে 
দুইটা জিনিস আল্লাহর কাছে বিক্রি করতে হবে জান্নাতের বিনিময় মারহাবা কো আল্লাহ কোরে বলতেছে ইন্নাল্লাহ হাশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাত শর্ত হলো জান্নাত জাযা তোমাদের জান্নাত শর্ত দুইটা কয়টা এক নাম্বার হলো জান আর মাল এই দুইটা জিনিস তোমরা যদি আমার রাস্তায় ব্যয় করো আমি তোমার এই দুইটা জিনিসকে খরিদ করব ইন্নাল্লাহ হাশতারা ইশতারা আমি কিনে নিব আমার জান্নাতের বিনিময়ে সুবহানাল্লাহ কথাটা কে বলেছে সুবহানাল্লাহ আচ্ছা আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেন মাল কে দেয় সুবহানাল্লাহ এত আস্তে কোন দেয় সুবহানাল্লাহ মুন্না খারাপ সুবহানাল্লাহ কিসের খারাপ মসজিদ আইলে যদি মন খারাপ হয় মিয়া বোর বোর কাছে খানা খেতে গেলে হেন ও গঞ্জাম সাওয়াল মাইনে গঞ্জাম মসজিদ আইও যদি মুখটা কালো করে থাকে তো কোন জায়গা দিয়ে হাসি থাকবে না মসজিদ সাহাবা একরাম পেটে খুদা থাকতো মসজিদ বইয়ে নবীর সামনে এমন ভাবে বসতো মনে হইতো তাদের মধ্যে সুখী আর কেউ নাই সাহাবীদের সুরাত ছিল এই যে আমরাও সাহাবীদের সুরাত থাকবো মসজিদ যখন দেখবো সুবান আল্লাহ খুব খুশিতে বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ শুকুরান হিসেবে বলতেছেন আল্লাহ আপনার সব জায়গায় সুখের ব্যবস্থা করে দিবেন রেজেক কে দেয় আয়াত কে দেয় মৃত্যু কে দেয় ব্যবসা কে দেয় টাকা কে দেয় কে নেয় সবই যদি আল্লাহ হয় তাহলে আপনার টেনশন কিসে তোরে বানাবার হাজার হাজার বছর আগে তুই কোন বিল্ডিং এ থাকবি কোন রুমে থাকবি কোন কোয়ালিটির খাটে ঘুমাবি কোন বিশ্বাস ঘুমাবি কোন বালিশে ঘুমাবি কোন 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 দেশের তুই জয়পুর হাটের চাউল খাবি না বগুড়ার চাউল খাবি না তুই শেরপুরের চাউল খাবি না গোপালগঞ্জের চাউল খাবি না শরিয়তপুরের চাউল খাবি না মোমের শেখের চাউল খাবি এটা আমি নির্দিষ্ট করে রেখে দিচ্ছি তুই দাবা দাবি করস কা না চাউল তোর ঘরে থাকবে তোর বাড়ে নে ফেলাইয়া যাও খাওয়াবো যাও কথা কর না কেন চাউল কিনছেন আরে আল্লাহ ষাট টাকা কেজি চাউল ঘরে আইছে হঠাৎ করে বাথরুমে তো বইরা তার একটা সিরা বাড়ে নে হইয়া রইছে ডাক্তার বলে দিছে আর জীবনে ভাত খাওয়া জুটবো না নল দিয়ে ঢুকাই তুই কথা কর না কেন ওটা আল্লাহ রাইকে দিছে আপনি দাবা দাবি করে কোনো লাভ নাই কি দরকার আছে দাবা দাবি করার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি আমার 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 আপনার কিছুই না আপনার দুইটা জিনিস নেক আমল আর বল আমল সব আপনার পর সব পর বোর কথা বলেন তিন মাস ঘরে পড়ে থাকেন তিন মাস ঘরে পড়ে থাকেন এক কাপ চা চাইবেন দিব এক কাপ চা এককারে ভুলে গেলেন কেবল কথা কয় না দিবে না তাই কি মেয়া দিবে দিবে কিন্তু ঠেলা ধাক্কা দিয়ে দিবে যেই টাইমে এখন দিবে সুস্থ থাক অবস্থায় অসুস্থ থাকলে ওই টাইমে দিবে না কবে দেরি আছে বয়ে তাও হ্যাঁ আর অসলা করতে না বই বই চা ভালো চা খাইতে হুম চা খালি দিব গালটা বেশকি দেব তিনটা হাত দিয়ে কুতা দেব ছয়টা চাটা দিব অর্ধেক পরে দেব কাবে দিয়ে কথা কর না কেন दान कर दान कर जिंदगी অসুস্থ অবস্থার जिंदगीতে যত গুনাহ maaf হবে এটা আপনার সুস্থ অবস্থা এত গুনাহ maaf হবে না যতই সিল্লা বল্লা বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতেছিলাম সিল্লা লাভ আছে কোন জায়গা চাউল খাবেন কি করবেন তো তার টেনশন বান্দায় কোন জায়গা ঘুমাবে টিনের করে না বিল্ডিং এটা তার টেনশন এত টেনশন করে লাভ নাই আল্লাহর উপর সব ছাইরে দেন খাইরিহি ওয়া শাররিহি এটা তো আপনি সেই মক্তবে থাকতে পড়ছেন ভালো মন্দের মালিক কে আল্লাহ পড়ছেন ঠিকই কিন্তু ভুলে গেছেন কেন
সব তার হাতে মৃত্যু তার হাতে জীবন তার হাতে ডাক্তার রেদি আপনি ট্রিটমেন্ট করালে কি হইব যে কয়দিন বাঁচবেন এ কয়দিন বাঁচবেন এখন যদি কোন ডায়াবেটিস এসে ওষুধ না খাই আপনার কথা মতো করে হইয়ে তাই তাহলে তাড়াতাড়ি লুল হব ওষুধ খাইতে আল্লাহ পাক না করেন নাই ওষুধ আল্লাহ কোরআনের ভিতরে লিখে দিয়েছেন ওষুধ খাইবা কিন্তু বড় ওষুধ আমি মালিককে মনে করবা ওষুধ গালি দিয়ে বলবা আল্লাহ ওষুধের ক্ষমতা নাই ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ ওষুধের সিস্টেম তুমি দিছো কোরআনে তাই খাইতাছি ভালো করবা তুমি কে আল্লাহ এই নিয়ত করে যারা ওষুধ খাবেন আপনার রোগ থাকবে না ভালো থাকবেন আর যদি কোন ওষুধই আমার ভালো করবে আল্লাহ কয় ও তাহলে আমি বাদ দেখি তো ওষুধে কেমনে ভালো করে দেখবেন ডায়াবেটিস ওষুধ খাইতেছেন ডায়াবেটিস কমানোর লাগে ইনসুলিন নিতেছেন ডায়াবেটিস কমানোর লাগে হার্টের রোগ ভালো করার লাগে ডায়াবেটিসের ওষুধ খান এদিকে ডায়াবেটিস 32 भेजाल मुक्त जिन क्लियर रखते सब इबादत आसमान जायर हो मुसलमान मृत्यु सब गुलिस क्या विश्वनबी हाड़ी नबी जो जार जार साध्य अनुसार दान कर बसि दरकार नहीं जतटुक जा परामर्श करते जिंदगी मिनती मदिन शिल्पवती मदिनाई 
তুমি বাবার কাছে গোপনে দিও আমার মান সম্মানটা নষ্ট করো ওসমান গনি আমার বিশ্ব নবীর দুইটা মেয়ের জামাতা ওসমান গনি বিবির সাথে পরামর্শ করলো কি দেয়া যায় বিবি বললেন দেখেন আপনার মালের অর্ধেক আল্লাহ রাস্তায় নবীর কাছে সাবমিট করে দেয় বিশ্বনবী বললেন নিয়ে আসে গ্রামগঞ্জে দেখবেন বিবাহের বরযাত্রী যাওয়ার আগে নেশার উঠে না নেশা হ্যাঁ উপর ঢোকন উঠে না হাতিয়া সবাই মাইক দিয়ে বলতে মাইয়ার শ্বশুরে কি দেয় দেখা যায় বলার শ্বশুরে কি দেয় বলতো না ওই জামানায় সামাজিক বৈষম্যটা ছিল আবু বকরের বিবি বলে আপনার টেনশন করতে হবে না যদিও মাল কম হবে কিন্তু বস্তার দিক দিয়ে বড় হবে যার ঘরের বিবি সুন্দর গড়ের হান্ডি পাতিল যা ছিল সব বস্তার মধ্যে বসে নিজের জামা কাপড় যা ছিল সব বস্তায় পুরান কাপড় ঢুকাইছে মাল কম দেখতে অনেক বেশি তাদের জারফ লাগাবার জন্য তাদের ব্যান্ডেজ করার জন্য এই কাপড় এই পুরান কাপড় দিয়ে অন্তত আবু বকরের পিপির কাপড় গুলে কাজে লাগবে আল্লাহ তোমার আমার নিয়মাত হিসাবে দেশে বিদায় তো আমি আবু বকর হেপি অমর এভাবে নিয়ে আসলেন তিন ভাগের দুই ভাগ আলী নিয়ে আসলেন অর্ধে ওসমান গন এইভাবে নিয়ে আসলেন বাবা সবাই হাজির করে দিছে দুই জামায় নিয়ে আসছে শ্বশুর নিয়ে আসতে আসছে আবদুল্লাহ মাথায় বড় একটা গাড়তি অবক আপনি কি বাসায় কোন কিছু রেখে আসেন নাই কি রেখে আসছেন আবু বকর কষ্টের হা দিয়ে বললেন আমার ঘরে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের তাহলে আপনার কাপড়ের অবস্থা কেন আপনি এই কাপড়ে কেন আসছেন আপনার পরে শর্ট কেন আবু বকর বলে বিশ্বরবী এখন তো শরীরে এত সুন্দর একটা চট আছে কবরে রাখার উপরে এই জিনিসটাও তো থাকবে না পোকা পাকড়ে খেয়ে ফেলবে এই বডিটা থাকার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু যথেষ্ট ও পয়সা আমার বিশ্ব নবী তাকিয়াছে জিব্রাইল হাজির হয়ে গেছে জিব্রাইল নবীর সামনে দাঁড়ায় বলে নবী গো আপনার আবু বকরকে আল্লাহ জান্নাতের সালাম দিয়েছে মিকাইল চলে আসছে আল্লাহ 
আল্লাহ পর তারেও সালাম দিয়েছে যাদের জানার মাল কেনা হইছে জান্নাতের বিনিময় আমরাও তো বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সবই বলছি তুমি একটু রহমাতের নজরে থাকাও আসমান থেকে বৃষ্টি পড়লে জমিন কাদা হ চোখের পানি পড়লে অন্তর জমিন জমনি বৃষ্টির পানি পাইয়া নরম আল্লাহর পাগলদের চোখের পানি তো দিন চিরন্তন সত্য কথা আমার মতো দূর দিক্ষত কমলা বেলের সিজান যখন আসে বাচ্চাদেরকে কমলা কিনে দিলে মার কথা মনে পড়ে বাবার কথা মনে পড়ে যে এই বাবা একটা কমলা বেল কিনে দিতে হিমশিম খাইতো বাজারের পয়সা বাবার পকেটে থাকতো না তাদের বাবা মার কবরের খাবারের ব্যবস্থা তুমি করে দিও আল্লাহ আল্লাহ তাদের বাবা মাকে জান্নাত নসিব করে দিও তোমার এক বান্দা শ্বশুর শ্বশুরের নামে আমার হাতের মধ্যে মেহরবানি করে তার শ্বশুর কয়েকদিন আগে মারা গেছে আব্দুল মান্না সাহেবের মেহরবানি করে তাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ কবরটা জান্নাতির বাগান বানিয়ে দাও মুখে খাবার তুলে দেয় তুমি তাদের কবল ব্যাংকে থাকবে কত থাকবে আমি নিজেও জানবো কিন্তু নেকের আমার কত আছে আমি নিজেও জানি না মেহরবানি করে নেকের গাছগুলো তুমি লাগাই দিবো আল্লাহ আল্লাহ মসজিদের অসম্পূর্ণ কাজগুলো তুমি সম্পন্ন করে দাও তোমার গাইবি খাজানা থেকে পুরা করে দাও আল্লাহ মসজিদকে অতি তাড়াতাড়ি কমিটির দ্বারা সম কমপ্লিট করে দাও আল্লাহ আল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি না করলে কেউ পারবে না কমিটি যতই দাবা দাবি করুক আমি যতই দাবা দাবি করি কাজ হবে না আল্লাহ তোমার ঘর তুমি তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দাও তোমার বান্দাদের বদি তাড়াতাড়ি আরামের ব্যবস্থা করে দাও তোমার ঘরকে তুমি সুন্দর করে দাও আল্লাহ আল্লাহ মসজিদ যারা পাঁচ হাজার দশ হাজার এক হাজার দুই হাজার একশো দুইশো পাঁচশো যেই যা দান করবে বাচ্চাকে দান গুলো গোল করে নিও মেহরবানি করে গ্রহণ করো আল্লাহ মসজিদের সমস্ত কমিটি বিরোধী গ্রহণ করো মসজিদের খাস করে এমপি সাহেব প্রতি জুমাই দোয়া চাই বল মেহরবানি করে তার বাবা মাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তার ছেলে মেয়েকে বদল করে নেওয়া আল্লাহ সমস্ত বিপদ আমার থেকে রক্ষা করো আল্লাহ আল্লাহ আমার বাংলাদেশে অস্থিরতা বিরাজ করছে আল্লাহ যে সমস্ত নাস্তিক গুলো বাংলাদেশ করেছে আগুন দিয়ে আজকে সারা বাংলাদেশের মুসলমান করে আগুন লাগাই দিছে আল্লাহ ওই বেইমান গুলার ফায়সালা তোমার পক্ষ থেকে করে দাও আল্লাহ আল্লাহ যেই করেছে তার বিচার আমরা দেখতে চাই আল্লাহ যেই আমার নবীর গলায় আকাল করেছে আল্লাহ ওরে আমরা দেখতে চাই যার কারণে আজকে ভোলা এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল ওই বেইমানকে বাংলার জমিনে দেখতে চাই আল্লাহ ওই বেইমানকে দেখতে চাই আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়া কবল এবং যার যার স্থানে তারা চারে সুন্নত করে না নিঃসন্দ